Ujambo mtazamaji popote ulipo karibu kwenye taarifa za mbio ya KTN jina langu ni Ali Manzu mvua kubwa ambayo ilinyesha jana usiku iliendelea kusababisha madhara makubwa katika maeneo mbalimbali nchini na hata misongamano mikubwa ya magari ambayo ilishuhudiwa hadi leo asubuhi baadhi ya magari nusura ya sombwe na maji hususan hapa jijini Nairobi wengi wamelaumu mabomba mabovu ya maji ya, kupiti, ya kupitisha taka Mary Kilobi ana taarifa zaidi Baada ya wakenya kuisubiri mvua kwa muda mrefu hatimaye mvua hii imenyesha Lakini huenda madhara yake kwa wengine hasa jijini yameonekana kuwa zaidi ya baraka walizotarajia Mvua ilionyesha hapo jana kuanzia mwendo wa saa kumi na moja jioni na kunyesha kwa zaidi ya saa sita imesababisha madhara mengi wengi wakikosa kuwa na usingizi wa pono wakazi wanasema kuwa chanzo cha jinamizi hili ni mabomba mabovu ya kupitisha maji taka the digging of the drainage system is in small width rather than being in a big width whereby the water can go very easily at the same time if you look at this point here now this is the blockage of the drainage system which of course is coming as a result of untidy it's very embarrassing kwa maybe kitu parking kama hii kuna watu wengi wamekuja leo wamekosa mahali pa kupaki magari zao kama mimi hata unaona funguo zangu ndo hizi nimekuja nime nafaa kuingia kazini by 8 na sasa natafuta parking bado so i think the bathing city council wanafaa kufanya jambo kama ilivyo wakati mwingi mvua kubwa yenye shapo msongamano mkubwa magari ushuhudiwa kukiwa hata na ajali za hapa na pale wakazi wengi wanakadiria hasara chungu nzima kufuatia mvua kubwa iliyonyesha huku maeneo yaliyoathirika zaidi yakiwa mitaa ya South Sea, Kilimani, Parklands na Imara daima wakazi hao walioathirika wanaikosoa serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kutotilia manani urekebishaji wa mabomba ya kupitisha maji taka we have a team here and you will be actually seeing it that if there is any emergency and we, they are going to give you the number what do you call like the emergency number and this is something again you are going to put to public you will see it tomorrow in the papers should there be anything either the road has been washed away and so on they should be able to report and make sure that uh, we send the closest team actually to uh, to those uh, to those uh, to those nearest areas we have one which is normally a bad one is the through narok road we have some also in mombasa in some areas and some partly not eastern where the soil actually cannot be able to hold so they are as a result they are washed away mary kilobi mbiu ya ktn na mtazamaji kufuatia msimu huo wa mvua ambao unaendelea sehemu mbalimbali mbali nchini madhara yake hayakuwasaza wakazi katika kaunti ya Wasengishu watu ishirini mtazamaji waliokuwa wamejikinga mvua katika madarasa matano ya shule ya msingi ya Leseru kaunti ya Wasengishu waliponea kifo baada ya mvua kubwa kunyesha na upepo kungoa pa la madarasa hayo Yadaiwa tukio hilo kwenye shule ya msingi ya African Inland Leseru iliyoko katika sehemu ya Turbo linakadiriwa kusababisha hasara ya takriban shilingi milioni nusu milioni kumradhi. Wengi wa waliokuwa wamejikinga mvua ni wanachama wa kanisa la AIC waliokuwa kwenye mkutano. Mwalimu mkuu wa shule hiyo James Lagata alielezea masikitiko yake akidai kuwa darasa moja lilikuwa limejengwa mwaka huu. Hizi darasa tano irudi bila ilikuwa ni shilingi nusu milioni serikali ya kaunti itachangia kuhakikisha kwamba watoto hawa wamepata nafasi yao ya kusoma kwa wakati unaofaa kutoka kaunti ya Wasingishu turejee katika kaunti jirani ya Nakuru ambako taarifa zinazotufikia hivi sasa mtazamaji zinaarifu kuwa watu wanne wamethibitishwa kufariki katika kaunti ya Nakuru kufuatia mkurupuko wa maradhi ya kipindupindu kutokana na hayo usimamizi wa kaunti ya Nakuru umepiga marufuku mtazamaji uuzwaji wa vyakula katika miji yake. Mkuu katika idara ya afya kaunti hiyo Daktari Kabi Mungai alisema kifo kimoja kiliripotiwa mtaa wa Pondamali hukuathiriwa watatu kipoteza maisha yao walipokuwa kipokea matibabu hospitali kuu ya Nakuru. Kwa sasa waathiriwa tisa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali hiyo huku sampuli zao zikitumwa hapa jijini Nairobi kwa uchunguzi zaidi. 
currently as we speak one person passed at home that is a child and three people passed uh, at uh, our provincial our referral hospital that is nakuru pgh samples have been taken in pgh we have a total of nine suspected cases which have been uh, line listed six are from ronda and two from bondeni and one case from kit currently in the world there are three cases in isolation Samples were taken yesterday to go to Nairobi. From now on, we will ban any open food hawking in our town, all over the county, because it is not even a week's time that uh, we lost three members through food poisoning. I would like to urge my community of Nakuru County that they should be vigilant wherever they are. Let's boil our water. We'll be supplying chlorine tabs to every household in Nakoro so that uh, we can contain this situation. Mtazamaji, dawa za mamilioni ya pesa zimeibwa katika gala moja sehemu ya kitengela kaunti ya Kajiado ya Mashariki. Wezi hao walilivamia gala hilo na kuwashambulia maafisa ulinzi usiku wa kwa mkia leo. Washukiwa wawizi wa patao saba waliokuwa mejihami kwa mikuki na silaha nyingine hatari Mwendo wa saa saba usikuwa kwa mkia leo Walilivamia gala hili linalo hifadhi dawa na chanjo nyingine na kutekeleza wizi Wakionekana kuwa na mda Washukiwa hao waliwagiza maafisa wawili waliokuwa wakilinda mali hiyo Kuafungia mbo wao kabla ya kuwafunga kamba migu na mikononi Walinzi hao kisha kuwafungia chumbani humu na kutekeleza wizi wa dawa na chanjo za takribana shilingi milioni tano. Ni mara ya pili kwa hospitali kuvamiwa. Lakini hapa kuna utepetefu wa usalama. Kulingana na walinzi hao, washikiwa hao wa wizi waliingia katika gala hilo baada ya kuvunja kiingilio maalum na kuiba mali hiyo na hata tarakilishi. Na hatutaki kitengela ikue ndio hii ndio tabia ya kila wakati uweze kuingia kwa facility kama hii na kuweza kuharibu na kuiba mali nataka wale wanaohusika na usalama waingilie kati e, na jambo hili lisimamishwe mara moja walinzi hao walipatikana mapema asubuhi na wenzao ambao waliofaa kuingia leo na tayari wameandikisha taarifa kwa polisi Hiki ni kisa cha pili kutokea baada ya kingine mwezi jana ambapo hospitali ya kisasa sehemu hiyo pia ilibiwa vifaa vya matibabu vya thamani isiyojulikana. Na mtazamaji tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba zaidi ya waendeshaji bodaboda boda, boda kutoka sehemu ya Kitengela kaunti ya Kajiado walifanya maombi katika barabara ya Namanga kama njia ya kuisafisha barabara hiyo kutokana na ajali za mara kwa mara sehemu ya barabara hiyo zinazosemekana kuzidi katika barabara hiyo mwanahabari mwenzangu Mary Kilobi anaarifu zaidi Ongezeko la ajali barabarani kwenye barabara ya Namanga limewafanya waendeshaji bodaboda takriban tatu kuandaa maombi maalum kwenye barabara hiyo ili kuzuia ajali zaidi kutokea. Wahudumu hao wa bodaboda walishirikiana na wachungaji na kufanya maombi hasa katika maeneo hatari ambayo ajali nyingi hutokea. Tumesimama tukikataa kila maro kila umwagikaji wa damu katika hii barabara kuanzia saa hii tunayatangazia hakuna tena damu ambayo itamwagika katika barabara hii Wanadai kuwa kila siku mwendeshaji boda boda huhusika katika ajali kwenye barabara hiyo ajali ambazo husababisha vifo na vile vile majeraha makali pia maelfu ya pikipiki huachwa katika vituo mbalimbali vya polisi mara si usiku mara si mchana hata masaa yote unasikia jambo limetokea wapendwa wetu wameaga wengine wameumia sana hata hivyo maafisa wa polisi wa kitengela walisema kuwa licha ya maombi waliyofanya hudumu hao wanapaswa kufuata sheria za barabarani ipasavyo katika ripoti iliyotolewa na mamlaka ya usalama barabarani NTSA waendesha bodaboda wamelaumiwa pakubwa kwa kuchangia kwa kiasi cha juu katika ajali zinazotokea humu nchini Mary Kilobi mbiu ya KTN 
na mtazamaji kwa kineko kutoka kaunti ya Garissa tunarifiwa kwamba maafisa wapya wa kuu tayari walichukua tamu za afisi katika kaunti ya Garissa kufuatia wale ambao walikuwa wamesimamishwa kazi na serikali huku uchunguzi ukiendelea baada ya ule uvamizi wa chuo kikuu cha Moi mjini Garissa. Mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf basi ametuandalia taarifa kutoka sehemu hiyo. Yalikuwa ni mazungumzo ya mwisho na kupokeza na mkono kama ishara ya kuagana. Kamanda mpya wa polisi eneo hili ni Shadrack Maitia, OSPD Bernard Maida Mwingoni mwa wakuu wengine wakichukua nafasi zao rasmi. Baadhi ya waliokuwa kwenye sherehe hii ya utambulisho ni viongozi na wazee watakao shirikiana kufanya kazi pamoja. Wananchi sehemu hii wana matumaini ya hali ya juu kuhusiana na uwepo wa wakuu hawa. Now that we've got a team of high-ranking security personnel sent from Nairobi to come and investigate the issues of insecurity, we want the, 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 the investigations to be expanded to the complaints of the citizens of, Garissa, of, of the residents of Garissa in regards to the weird actions. Of the Kenya military base in Garissa Town. Here we have a local hospital. We have gone to a local shop. 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 Tatizo kubwa hapa Garissa kwa sasa ni amri ya kutotoka nje nyakati za usiku uliopangiwa kukamilika siku kumi zilizopita lakini kufikia sasa wakazi hawajui hatma yao huku biashara zao zikila mazwa serikali atuelezee hii kifo imeondolewa au haijaondolewa ni sasa kujisisi tulikuwa tunafanya kazi usiku mpaka saa tano sasa sasa biashara imeharibika kazi imeharibika hatuna hata pesa ya kulipa rent gari hatuna shida imekuwa nyingi na kujaribu kutembea hata kafa imeisha simuda imeisha tukijaribu kwenda hiyo usiku polisi kupata na kutandika sasa hata hizi pata hata hata 500 ndio ni shida sana maana ke ile kile wanafanya ni ni, ni mafuta tu ikifika sako saa 12 nusu ushaondoka town kwenda zako Hamza Yusuf mbiu ya KTN Garissa na mtazamaji basi na rifiwa na mwelekezi kwamba leo mwendo wa saa moja na saa tatu siku kutakuwa na maragileo ya yale makala ya jichopevu ya futari ya sumu ambayo yalifanywa hapo jana na vile vile yale ya Kiingereza ambayo atakujia mwendo wa saa tatu hebu tuone namna mambo yatakavyokuwa kucha kutua kimpango ki, yani kimpango kama alishabab Kenya ni watu wenye pesa that's the true cost of corruption niko hapa Mumbai India katika ziara yangu ya kuwasaka wamiliki wawili everyone who ever signed a document to approve this thing has blood on their hands Mtazamaji tunarudilia makala hayo kutokana na wito wako ama baadhi ya, ya watazamaji ambao hawakuweza kutazama makala hayo hapo jana kwa sababu moja au nyingine ikiwemo ile sababu ya ukosefu wa umeme katika baadhi ya sehemu hapa nchini Kenya na yatakujia mwendo wa saa moja na dakika kumi na vile vile ya Kiingereza mwendo wa saa tatu na nusu. Hapa ndipo natamatisha taarifa za mbiu ya KTN Jumatatu hii ya ni wiki ya kwanza ya nyuma tatu na takuja zaidi takuja zaidi na taarifa kwenye KTN leo mwendo wa saa moja jioni hii mimi naitwa Alimanzu asante sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN kwaheri